Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Minh Khang, trú tại thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Ngô Minh Khang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang 9501D, địa chỉ tại thị trấn Cai Thác, huyện Châu Thành A. Cơ quan Công an xác định các hành vi vi phạm của Khang đã xảy ra từ năm 2020 đến năm 2023. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, công ty cổ phần đăng kiểm Hậu Giang chỉ còn khoảng 36% vốn nhà nước, bị căn khang được chỉ định là đại diện. Công an tỉnh Bắc Cạn vừa bắt giữ nhóm đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an tỉnh Bắc Cạn đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Tiến Nam đang nhận tiền của hai người dân thu giữ nhiều giấy tờ và một xe ô tô được lắp khung biển số đảo chiều. Trên xe được trang bị bộ đàm, còi, đèn nháy dành cho xe ưu tiên. Hậu khai nhận các loại giấy tờ công an bị tạm giữ đều là giả và bản thân đối tượng không phải là cán bộ trong lực lượng công an nhân dân. Một đối tượng khác có liên quan cũng đã bị triệu tập. Cả ba cùng đến Bắc Cạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đường dây cho vay lãi nặng do vợ chồng Bùi Văn Cương và Trần Thị Thơm cùng chú tại thành phố Hải Phòng cầm đầu vừa bị công an tỉnh Bình Dương triệt xóa. Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2024 đến nay, Cương, Thơm cùng 4 thanh niên đến thành phố Thủ Dầu Một sinh sống và hoạt động tín dụng đen. Nhóm này cho vay với hình thức trả góp lãi suất từ 0,7% một ngày và vay đứng lãi suất từ 1% một ngày, tương đương 243-365% đến một năm. Bắt đầu nhóm này khai nhận đã cho nhiều người ở địa bàn thành phố Thủ Dầu Một vay tiền, qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền khoảng gần 300 triệu đồng. Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Minh trú tại thành phố Vĩnh Long để làm rõ về hành vi phóng hỏa làm bạn nhậu tử vong. Vào ngày 19 tháng 10, trong lúc ăn nhậu do nạn nhân ném mồi nhậu nên Minh bực tức đuổi mọi người về. Lúc này nạn nhân không chịu về nên Minh đã bật lửa vào lá chuối và tàu cao khô ném một người nạn nhân. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện nạn nhân bị bỏng do cháy nên đã đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, ông này đã tử vong tại bệnh viện. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 20 tháng 10 tại thành phố Quy Nhơn khiến 3 người tử vong, bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định tài xế điều khiển xe tải đã chạy quá tốc độ cho phép. Công an tỉnh Bình Định cho biết đã làm việc với tài xế xe tải chở gỗ răm. Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Minh Tâm không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chạy với tốc độ cao hơn so với tốc độ quy định tại khu vực. Tốc độ quy định là 40 km một giờ. Thưa quý vị, nữ giáo viên của trường tiểu học Trương Dương bị kỷ luật cảnh cáo là không được đứng lớp đến hết năm học này sau khi xin phụ huynh tiền hỗ trợ mua laptop. Theo thông tin từ phòng giáo dục đào tạo quận 1, cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học Trương Dương quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã bị kỷ luật cảnh cáo. Đồng thời bố trí giáo viên này phụ trách công tác giáo vụ từ ngày 21 tháng 10 đến hết năm học 2024-2025. Trước đó, cô Hạnh đã bị trường tiểu học chương dương đình chỉ giảng dạy 2 tuần sau khi phụ huynh tố cô xin hỗ trợ tiền mua laptop. Theo phụ huynh, cô xin tài trợ từ 5-6 triệu đồng để mua laptop. Mỗi nhà đã đóng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Nhưng sau đó, cô bán mua laptop 11 triệu đồng từ 45 triệu đồng và cho biết laptop này là của cô khiến phụ huynh bức xúc. Ngày 30 tháng 9, 24 gia đình cho con nghỉ học nhiều người cho biết không muốn sự việc ảnh hưởng tới tâm lý của các con. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhà trường giáo viên không được vận động tài trợ để chi trả thù lao hoặc các khoản liên quan trực tiếp cho giáo viên, nhân viên. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh cho ban quản lý sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động của phụ huynh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn vừa bắt giữ nhóm đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dạng sáng ngày 19 tháng 10, cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Cạn bắt quả tang Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Tiến Nam đang nhận tiền của hai người dân, thu giữ nhiều giấy tờ và một xe ô tô được lắp khung biển số đảo chiều, trên xe được trang bị bộ đàm, còi ủ, trước mặt kính có đèn nháy dành cho xe ưu tiên. Hậu khai nhận các loại giấy tờ công an bị tạm giữ đều là giả, bản thân đối tượng không phải là cán bộ trong lực lượng công an. Một đối tượng khác có liên quan đã bị triệu tập, cả ba cùng đến Bắc Cạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn tiếp tục làm rõ. 
2,3 tạ pháo lậu là vật chứng vừa được công an tỉnh Nghệ An thu giữ khi triệt phá đường dây mua bán tảng chữ pháo từ nước ngoài về Nghệ An. Bước đầu cơ quan công an bắt giữ 8 đối tượng. Cầm đầu đường dây là Đặng Đức Phương, Nguyễn Quang Nam và Lê Văn Duẩn. Là lái xe tải tuyến Bắc Nam, Phương móc nối với Duẩn, mua số lượng lớn pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam, cất giấu trong thùng xốp cùng với hàng hóa trên xe tải và mang về tập kết tại nhà ở thành phố Vinh, sau đó giao pháo cho Nam làm đầu mối tiêu thụ. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Phương, Nam, Duẩn cùng 5 đối tượng khác về hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, thu giữ 2,3 tạ pháo lậu, 2 xe ô tô và 4 điện thoại di động. Trong tháng 9, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia gọi tắt là NCSC đã phát hiện hơn 125.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan tổ chức. Hệ thống phát hiện 31 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng. Trong đó, các thương hiệu bị giả mạo thuộc hầu hết các lĩnh vực như sàn thương mại điện tử, bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngân hàng, các đơn vị chuyển phát. NCSC cũng ghi nhận gần 45.700 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy chạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước và hơn 1.600 lỗ hổng trên 5.000 hệ thống đang mở công khai trên Internet. Ngoài ra còn có 12 lỗ hổng mới được công bố, có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng và ảnh hưởng cao có thể bị lợi dụng để tấn công, khai thác vào các hệ thống của các cơ quan, tổ chức. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang vào mùa mưa, công an của thành phố khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác về nguy cơ mất an toàn cháy nổ liên quan đến điện. Đồng thời thì công an của thành phố cũng đưa ra những hướng dẫn an toàn điện trong khu vực của nhà trọ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra 2.222 vụ cháy, khiến 57 người thiệt mạng, 45 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 127,9 tỷ đồng. Trong số 1.299 trên 2.222 vụ cháy đã được điều tra làm rõ nguyên nhân, thì cháy do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm tới 72,9%, cháy do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt chiếm 18,3%. Ngoài ra còn do những nguyên nhân khác, Đáng báo động là tình trạng mất an toàn cháy nổ và thiệt hại lớn về người đối với khu vực nhà trọ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra các khuyến cáo và giải pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với loại hình này. Nhà trọ, phòng trọ, chung cư mini là những loại hình kinh doanh có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao, đặc biệt nơi đây tập trung đông dân cư sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp và có nhiều nguyên vật liệu dễ bắt cháy. Tuy nhiên, công tác đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại chỗ chưa thực sự được sự quan tâm của cư dân cũng như là người chủ cho thuê trọ. Thực tế là có nhiều vụ việc đau lòng đáng tiếc xảy ra liên quan đến những vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và của mà nguyên nhân chính yếu cũng chủ yếu là chưa đảm bảo và chưa quản lý được nguồn nhiệt, nguồn lửa tại khu vực dân cư. Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn 4 giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhà trọ chung cư mini như sau. Về bố trí công năng nhà ở cho thuê trọ, không bố trí thêm công năng sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy ở trong nhà. Nhà có sân chung không lắp đặt máy cố định bao che kín, có thể dùng máy che di động bằng vật liệu nhẹ. Về ngăn cháy lan, khu vực để ô tô, xe máy ở trong nhà, tầng hầm, nửa hầm ở tầng 1 phải được ngăn cách với cửa đi vào thang máy sảnh và cầu thang bộ thoát nạn bằng vách ngăn cháy loại 1. Về thoát nạn, lối ra thoát nạn tại tầng 1 qua cầu thang bộ, các khu vực tại tầng 1 được thoát trực tiếp ra ngoài nhà. Trường hợp thoát qua sảnh chung của tầng 1 thì khu vực này không được bố trí đồ đạc, hàng hóa hay là vật dụng dễ cháy. Lối ra khẩn cấp của nhà được bố trí qua ban công hoặc là lô gia các tầng, lối lên sân thượng hoặc là mái dẫn đến khu vực lánh nạn tạm thời. Tại các lối ra khẩn cấp của nhà chưa đảm bảo đủ số lượng lối thoát nạn cầu thang trong nhà loại 2 phải có thiết bị hỗ trợ thoát nạn khẩn cấp như là thang kim loại, thang dây, ống tuột hoặc là dây hạ chậm phù hợp với đặc điểm của nhà. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn trên đường lối thoát nạn, lối ra khẩn cấp phù hợp với nhà. Niêm ít sơ đồ chỉ dẫn đối thoát nạn, lối ra khẩn cấp của nhà tại hành lang ở các tầng. Về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, trang bị hệ thống báo cháy tự động, có dây hoặc là không dây, hoặc là thiết bị báo cháy cục bộ. Lưu ý là lắp đặt thêm còi đèn báo cháy tại các tầng trên để cho người ở các phòng nghe được khi có tín hiệu báo cháy. Trang bị bình chữa cháy tự động, loại cục bộ tại khu vực để xe, 
phòng đặt máy phát điện, phòng kỹ thuật, nghiên cứu lắp đặt đầu phun chữa cháy tự động sprinkler tại khu vực để xe có thể lắp đặt hệ thống độc lập hoặc là kết nối với bể nước tại tầng máy của nhà. Trang bị bình chữa cháy sách tay tại các tầng, một bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ đặt tại khu vực dễ thấy, dễ lấy, mặt nạ lọc độc cho người thuê trọ trong nhà trọ. Thưa quý vị, tội phạm mạng thì có 3 đặc điểm dẫn đến khó phát hiện, đó là khung biên giới, tính ẩn danh cao và trình độ công nghệ cao và hầu hết trên đời thực có cái gì thì không gian mạng có cái đó. Do đó thì giải pháp hiện tại là chúng ta sẽ cùng nhau là mang đến những hiện thực và hành lang pháp lý một cách rõ ràng, tăng cường cho việc tuyên truyền cũng như là nâng cao nhận thức của người dân, điều tra xử lý nghiêm các tội phạm với các giải pháp đang thực hiện. Tội phạm mạng hiện nay có 3 đặc điểm dẫn đến khó phát hiện xử lý. Do đó, các giải pháp thực hiện đồng bộ hiện nay là phải hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, điều tra xử lý nghiêm các tội phạm có các giải pháp đang thực hiện. Các lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử của công dân. Đây được xem là căn cước trên không gian mạng để xác thực danh tính khi tham gia các hoạt động phục vụ nhà nước, hạn chế tình trạng nặc danh lừa đảo. Cùng với đó, ứng dụng kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư để kịp thời xác thực thông tin, làm sạch tài khoản ngân hàng, loại bỏ các tài khoản ảo, làm sạch thuê bao di động, loại bỏ sim rác. Qua đó hạn chế tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo. Bộ Công an cũng đã bố trí lực lượng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao tại công an 63 tỉnh thành. Đây là lực lượng chủ công, đồng thời các lực lượng khác của Bộ Công an cũng được nâng cao kỹ năng phương tiện để đấu tranh tội phạm công nghệ cao theo hệ đối tượng đấu tranh của mình. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân tự mình nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự đề kháng để phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó đề cao cảnh giác khi nhận điện thoại của người lạ, thường xuyên cập nhật tính năng bảo mật và quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội.